Մասնախորդ շապատվա մշակութային անցուդարցի ամփոփ պատկերով մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում մարև ձեզ։ Թանգարանների միջազգային օրվան ամենամոտ շապատորը աշխարի բազմաթիվ երկրներում նշվում է այսպես կոչված թանգարանների գիշերը։ 15 տարի առաջ տոնին միացել է նաև Հայաստանը 6 տարի առաջ էլ Արցախը։ Մայիսի 18-ին եւ 19-ին մշակութասերները հնարավորություն ստացան մինչև ուշ 3 այցել էլ Հայաստանի եւ Արցախի 116 թանգարաններ ծանոթանալ նրանց մշտական եւ ժամանակավոր ցուցադրություններին, ինչպես նաեւ մասնակցել հենց այդ օրվա համար նախատեսված հատուկ միջոցառումներին։ Թանգարանների միջազգային օրն ու թանգարանային գիշերը արտակարգ ռեժիմով աշխատեցին Հայաստանի եւ Արցախի 116 թանգարաններ։ Հազարավոր այցելուների թանգարան էր բերել ոչ միայն անվճարմուտքի հնարավորությունը, այլև հետաքրքիր միջոցառումները, որոնք այս տարի անցկացվում էին Ես հաղորդակ ցող թանգարաններ նոր մոտեցումներ նոր հանդրույթներ խորագրի ներքո։ Մեր առաջին գանգարը Արաս Արքսյանի եւ Հակոբ Կոջոյանի տուն թանգարաններ։ Թանգարանն արդեն 45 տարեկան է։ Երևանի կենտրոնում Սուրբ Սորավոր եկեղեցու բակում գտնվող այս երկհարկանի առանձնատանն են ապրել եւ ստեղծագործել հայկական կերպարվեստի երկու խոշոր վարպետներ։ Քանդակագործ Արաս Արքսյանն ու նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը Կիմա որոշելենք անել խմբակներ նկարչական եւ քանդակի որ ավելի շատ երեխաներին մտեսնենք արվեստին։ Թանգարանային գիշերը երեխաներն այստեղ էին եկել մասնակցելու բրուտագործության դասի։ Վարպետ Բարսեխարությունյանին պատտվող անիվը գրավել է դերևը Սուսանողական տարիներին։ Այսօր կավի հանդեպիշ սերն ու նվիրումը փոխանցում է երեխաներին։ Լինի արվեստի դպրոցում թե Թանգարանի բակում։ Ամեն սկսում է երկու բանից մեծ գաղտնի կա ցանկությունից եւ սիրուց անտաղան դերեխա չկա ոլորնից բաղանդավոր են ով որ նեծա մեծ ցանկություն եւ մեծ ձեր արդեն կհասնի իրա ուզարցին մինչ երեխաները կավ է իրեր էին պատրաստում մեծերը վայելում էին ընդրալներ երկի բարի համույթի կատարումները մարտիրոս սարյանի թանգարանի մուտքի մոտ հերթե գոյացել շտապում են ցուցահանդեսի եւ համերգի Օպերային թատրոնի մեներգիչներն են եկել ուրախացնելու դասական երաժշտության սիրահարներին։ Ցա մի հնարավորություն է բոլորի համար ովքեր աշխատում են ամբողջ օրը այս 300 ժամին այցելել այն թանգարները, որոնք իրենք սիրում են առնչվել մշակույթի հետ, լսել համերգ, տեսնել ցուցադրություն եւ իրոք դա դառնում է մի տոն։ Սարյանի տուն թանգարանը 2016-ի վերաբացումից հետո ամեն տարի ընդունում է 30000 այցելուի, թանգարանային գիշերներին շուրջ 8000 մարդ է այստեղ գալիս։ Այս տարվա այցելուների համար թանգարանն անակնկ կալուն էր։ Բացվեց Սարյանի գրաֆիկական գործերի նոր ցուցադրությունը, այն բարբերաբար կթարմացվի եւ կընդգրկվի մշտական ցուցադրության կազմում։ Ինքը լինելով գույնի վարպետ, հենց այդ գծի եւ գծանկարի մեջ նույնպես կարողացել է հաղորդել թե մարդկային դիմագծերը ստեղծելիս դիմանկար, թե մեր հայկական բնաշխարհը ստեղծելիս բնանկար, բայց նաեւ այդ ասպարեզին է վերաբերվում իր գրքարվեստի աշխատանքները եւ թատերական ձևավորումները։ Արդեն 9 տարի սիրված ու սпасված թանգարանային տոնի մասը նաեւ Կավեշյան արվեստի կենտրոնը։ 3 ժամանակավոր ցուցահանդես կրթական ծրագիր լուսանկարչական տաղավար եւ բացօթյա մուլտիմեդիա։ Կենտրոնն այցելուներին ներկայացավ հագեցած ծրագրով։ Աղջիկներից հետ եմ մենակ չեմ ու իրանց շատ լավ առիթա փոքրուց ավելի ծանոթանան մեր մշակույթին, մեր արվեստին, թանգարանները այցել են, որ իրենք էլ եթե դուրս գան մեր երկրից պատմելու բան ունենան։ Ուրախ ենք մասնակից լինել այս հետաքրքիր միջոցառմանը, որը իրոք շատ կարևոր դեր է խաղում, բարձում եմ բնակչության արվեստի գործերին ծանոթանալու կարևոր գործում այսպես ասած որտեվ դա ոնց որ գովազդվում է տարբեր եղանակներով եւ դրա իր մասին շատ մարդիկ են իմանում Արվեստանոցում տաղավարն է այցելուները նկարվում են կանաչ ֆոնի վրա լուսանկարի մշակման արդյունքում նրանք կհայտնվեն ցուցասրահում կամ արվեստանոցում փորձում ենք այսպես օկտագորցել թանգարանների բազմակապ հնարավորությունները ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաները թանգարանները էլ ավելի գրավիչ եւ մշակույթը էլ ավելի հասանելի դարձնելու համար թանգարանային գիշերը բազմում մարդ էր նաեւ կավեշյան քանդակների պարտեզը այստեղ կազմակերպվել էր հաղորդակցում պատմությանը խորագրող բացօթյա մուլտիմեդիա 
Կենտրոնը ներկայացնում եմ ինչ կասկադի կարությում այստեղ պուրակում գտնվող դերենիկ դանիլյանի կողմից հեղան հեղինակած խճանկարը այսօր մեր այցելուները կարող են դիտել խճանկարի արդեն երաչապ մոդելավորումը Մայիսի 18-ը որպես թանգարանների միջազգային օր նշվում է 1977 թվականից միայն 20 տարի անց Բեռլինում կազմակերպվեց առաջին թանգարանային գիշերը Երկորյա թանգարանային տոնը Հայաստանում կազմակերպվել էր 15-րդ Արցախում 6-րդ անգամ։ Աննա Կարապետյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային Ազդագիր։կիսվել իրենց մասնակիտական փորձով կննարկել արդի խնդիրները։ Ապհը բալթյան երկրների և վրաստանի երիտասար թատերական գործիչները Մայիսի 15-21-ը Հայաստանում էին, մասնակցելու երիտասար թատերական գործիչների միջազգային երորդ վորումին։ Նախորդ երկու վորումներն անցկացվել են Մոլդովայում և բելարուսում։ Քիշնևում Նարինե Գրիգորյանի Թրիչ քաղաքի վրայով ներկայացումը լավագույն երիակի մեջ է եղել։ Մինսկում Մարիամ Ղազանչյանն արժանացել է լավագույն երիտասար դերասանուհի մրցանակին մեղրի համը ներկայացման գլխավոր դերակատարման համար։ Վորումի կազմակերպիչներն են թատերական միությունների միջազգային համադաշնությունը, Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը և Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Են հաստատվեց, որ այս ծրագիրը ճիշտ էր, որ ճիշտ է հավակել նախկին սովետական միության տարածաշերջանի, տարածաշերջանում ապրող երի տասարդ սենոգրավների, դերասանների, բեմադվիչների, դրամատուրդների, հնարություն ստեղծեն, որպեսի նրանք շպվեն իրարետ, որպեսի հասցեներ պոխանակեն, որպեսի համատեղ ծրագրեր մտացեն։ Հակոբ խասանչանը կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ չնայած մասնակից որոշ Եուրականչուրներ ծավն ունի իր խնդիրը, կարծում եմ այս համախումբը շատ կարևոր է, արդեն գրետ է տասը տարի է մենք նրավորություն ենք տալիս երի տասար թատերական գործիչներին հանդիպելու, իրար ավելի լավ ճանաչելու, մի Մրցույթային ծրագրում յուրականչուր երկրիս ներարված էր մեկ ներկայացում։ Ընտրությունը կատարել է պորձագիտական խորորդը։ լավագույները կբորոշվեն վորումի ընթացքում։ Իդեպ հաղթող ներկայացումը իրավում կստան Հայաստանից մրցույթային ծրագրում ընդգրկված է տաթև Մելքունյանի ես այստեղ եմ ներկայացումը, որը ռեջիսորի առաջին բեմադրությունն է։ Դերասանի մասին է, որ երկար տարիներ չի խաղացել և վերադարվում է իր թատրոն, որ տեղեր են այդ կանել չեին սպասում, բայց ինձ համար ավելի կարևոր էր մարդկային գործոնը, մարդու մասին են բեմադրել ավելի շատ ոչ թե դերասանի։ Այս մեկ շապատվա ընթացքում թատերական ոլորդի ականավոր գործիչնեն անցկացրեցին վարպետության դասեր, դրանք վորումի կարևոր բաղատրիչն են։ Նախապես տրված է առաջադրանքը ռեջիսորներին, որ ոնք պետք է գան և նաև հայ ռեջիսորներին ու մնտրել ենք, և նրանք պետք է մի փոքր ներկայացում բեմադրեն, կամ փոքր հածված բեմադրեն ժամանակակից դրամատուրգների Վորումի կազմակերպիչները համոսված են, որ սա երի տասարդների համար նոր գիտելիքներ ձերկ բերելու և նոր որակներ զարգացնելու հնարավորություն է։ Արշալույս բարսեխյան, Հարություն տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։ Գաբրիել Պիեսի առաջին բեմադրիչը վարդան աջեմյանն է եղել իրաժրտության հեղինակը արնու բաբաջանյանը։ Այս նոր բեմադրությունը նվիրված է ժորահարությունյանի, վարդան աջեմյանի և 
Արնո բաբաջանյանի հիշատակին։ Ազգային ակադեմիական թատրոնի խաղացանքում նոր ներկայացուն կա, հարսնացուն հյուսիսից, Մայսի 16-ին ներկայացման պրեմիերաներ։ Պիեսի հեղինակի, ժորը Հարությունյանի 90 ամիակին նվիրված, արմեն էլ բակյանը նոր բեմադրություն է թե ներկայացումը և թե վիլմը շատ են սիրվել հանդիսատեսի կողմից։ թելադրում էր նոր ներկայացում ստեղցելու, դրամար ստեղցվեց նոր ներկայացում։ Սիրո միմյանց գնա հատելու և հավատարմության մասին է ներկայացումը։ Ընգրկված են թատրոնի բոլոր սերնդի ներկայացուցիչները, իսկ երաժշտությ հիմնովին նորոգվել է թատրոնի տոմսարգխը և շուտով կգործի նաև նոր էլեկտրոնային կայքը։ Ամեն ինչ հարվում է 21 էրորդարի հանդիսատեսի պահանջներին համապատասխան թատրոն ունենալու համար։ Ասում է թատրոնի տնորեն � Հաջորդ կայլը բջային հավելված նելինելու և մեր հանդիսատես աշխարի ամենատարբեր անկյուններից կարողանալու է անմիջապես հետևել մեզ, կարողանալու է տոմսեր գնել են տեղից ոնլայն։ Մեկնարկել է նաև Սևար կղկոչվող ունիվերսալ թատրոնի նախագիցը, որը հնարավորություն կտավոլորդի երիտասարդ ստեղծագործողներին ներկայացնել իրենց աշխատանքները, դրանցից լավագույնները հետագայում բեմ կհանվեն։ Այսօրերին Սարքիս Մուրայդյան պատկերասրահում ծուցադրվում են վրասի ճանաչված եղանկարչուհի ծիրա կալանդաձեի թիվլիսյան թեմաներով կոլաժների հավակացուն։ Սրանք իմ կատակներն են լաթերից մկրատով կտրտված։ Իր Վրացի վաստակավոր նկարիչ էդմոնդ կապրել կալանդածեի դուստրը գեղանկարչուհի ծիրա կալանդածեն հայտնի անուն է մեր որերի վրացական մշակույթում։ Ապլիկացյանների այս հավակացում, որ նկարչուհին վերնագրել է իմ կատակները Я вспоминаю вот этих людей, которых я видела, эти сценки. Я очень любила вот и люблю ходить по улице, смотреть вот какие-то. Я сижу мем Мартканс ворон с теселем, тесаранере. Я сижу мем Антснель по улицнерев, это вел тенч песен Марти Кайлум хосум. Да им гера на каждую цен мечели Марта гайтом. Я с Амаранс кат сну мем гориум в реастане арев муткум. Антех Марти к шат шеп форен, я сижу мем хосель катакел. Դրանք այն տեսարաններն են, որոնք ես տեսել եմ, ծանկանում եմ վեր արտադրել։ Թաղման տեսարան է հանգությալին հրաժեշտ տվող կնոչ և շանկեր պարին մոտիկից նայելի ստեսնում ես ծուր ու մուր կտրտված ամպետ կտորներ կախված ճաղանախշ պատշկամբները, ուրախ հարսանքավորները և վրացական ազգային հակուստով մյուս կերպարները Սարքիս Մուրադյան պատկերասրահում ստեղծել էին թիվլիսյան տրամադրություն։ Սիրակալ անդածեի այս անսովոր ծուցադրու� Հանգստացել շորժայի ստեղծագործողների տանը նկարել բարեկամացել ժամանակակից հայ նկարիչների հետ։ Այդ որից հեսկիս բարել նաև Սարխիս Մուրայդյան պատկերասրահի տնորեն 
ծարուհի Մուրադյանի եւ նրա բարեկամությունը։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո առաջին անգամ է Երևանում։ Երկու տարի է ես չարչարվում եմ եւ բոլոր, այսպես ասած, դռները թակում եմ Վրաստանի դեսպանություն, մեր մշակույթի նախարարություն, որբիսի հին կապերը ստեղծագործական կապերը վերականգնենք։ Միտքուն է անել խմբակային ցուցանդես, նույնիսկ գնացի ինքը Ստիֆլիս, արվեստանոցները Մանեկա, հավաքեցի մի այսպես խումբ, հայ, վրացահայ նկարիչների եւ վրաստանի վրացի նկարիչների։ Ասենք մի 10 նկարիչի տվյալներ, ֆոտոներ հավաքեցի, բայց այդպես էլ ոչ ոք ընդառաջ չգնաց, ի վերջո ես որոշեցի ես եւ ծիրան մեր ուժերով Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին մեծ թվով նկարիչներ, որոնք ցիրակալ անդաձեի հետ տասնամյակներ առաջ էին հանդիպել։ Շատերի համար անսպասելի էր նկարչուհու այս ինքնօրինակ ապլիկացիոն հավաքածուն։ Ոմանց կարծիքով սա խոսում է նկարչուհու հոգու չմարած մանկության մասին։ Ինքը նկարչուհին իր ստեղծագործության այս փուլի մասին ասում է, որ սա մեր օրերի արագահար ժամանակը բռնելու իր անօգու ճանքերն են։ Անմոռանալի պատկերները, որոնք պահում է իր սրտում։ Սրանք իմ կատակներն են լաթերից կտրտված։ Դրանց հերվիցն է, որ համակվեք հումորով եւ ուրախությամբ։ Դանա Չիչակյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։ Մայիսի 16-ից 20-ը Հայաստանում ռուսական ֆիլմերի շափատեր։ Մեգերդևիչի դեպի Վերդյանչենկոյի վերջին ցուցազնը Սերտոբիտովի նախագահի Արցակուրթը ու եւս 9 գեղարվեստական ֆիլմեր ցուցադրվեցին Երևանում եւ Գյումրիում։ Ֆիլմերը ներկայացրին հենց ստեղծողները, պրոդյուսերները, ռեժիսորներն ու ներասանները։ Ակուտը դպաշո, ացյոտը տկացյոտը։ Ռուսական ֆիլմերի շափատը Հայաստանում սկսվեց ռեժիսոր Անտոն Մեգերդիչևի դեպի վերլիամետրաժ ֆիլմով։ Այն պատմում է խորհրդային միության բասկետբոլի հավաքականի եւ մասնավորապես 1972 թվականի օլիմպիական խաղերում նրա հաղթանակի մասին։ Ռուս պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ ու դերասաններ ժամանել էին Հայաստան, իրենց նոր ֆիլմերը հայ կինոսերներին ներկայացնելու։ Եթե պապաու նա բալետ մանկության տարիներին պատահաբար հայտնվելով բալետային ներկայացման կուլիսներում ես տես այդ աշխարհը։ Դա այնպես տպավորվեց իմ մեջ, որ մտածում էի այդ մասին ֆիլմ նկարել է շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարծում էի ժամանակի ընթացքում կմարի այդ ցանկությունը, բայց այդպես չեղավ։ Գտնվեցին մարտիկ, որոնք սցենար գրեցին, հետո մարտիկ, որոնք սկսեցին գու մարտալ։ Եվ այդ ժամանակ, եթե նույնիսկ չուզնայի ֆիլմ նկարել, արդեն ուշեր։ Դավայ դինգի իա ուժե մոշ բիթի խատել բա էտա ատմինիչ, նո պոզնա։ Վալերի Տոդորովսկին Հայաստան բերած իր մեծը ֆիլմի մասին է պատմում։ 2017 թվականի նկարահանված ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Յուլիան երազում է բալետի Պարուհի դառնալ։ Երազանքի իրականացման համար շատ դժվարությունների միջով է ստիպված անցնել։ Տոդորովսկու մեծը Կարեն Շահնազարովի Աննա Կարենինա Վրոնսկու պատմությունը, Բորիս Խլեբնիկովի Արիչմյան Եվ եւս 9 գեղարվեստական ֆիլմեր ռուսական ֆիլմերի շափատվա ընթացքում ցուցադրվեցին Երևանում եւ Գյումրիում։ Ռուսական ֆիլմերի շափատ Հայաստանում միջոցառումն արդեն երկրորդ անգամ է իրականացվում։ Այն անցկացվում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունների, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության, Երևանում Ռուսաստանի գիտության եւ մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ։ Վիբրում զինիմայցը նաշի պրոֆեսիոնալը Ֆիլմերը պրոֆեսիոնալ մարդիկ են ընտրում, դրանք այն ֆիլմերն են, որոնցով մենք հպարտանում ենք, որոնք նոր են եւ որոնք հիմա կինովարձույթում են։ Կարծում եմ Հայաստանում ռուսական ֆիլմերի ցուցադրությունը եւս մեկ քայլ է էլ ավելի լավացնելու մեր երկու ժողովրդների առանց այն էլ լավ բարեկամական հարաբերությունները։ Նա պոչի ուլուչենիա նաշիկ ի տակ օչն խորոշիկ դրուշնիկ ատնաշենիկ միջ դու նաշիկ մինարոդին։ Ընդհանրապես ֆիլմերի շափատ ձևաչափը շատ օգտակար է որևէ երկրի, որևէ ազգի մշակույթ ներկայացնելու տեսանկյունից, որովհետև ֆիլմը կինոն առհասարակ արվեստի ուղություն որպես որպես արտահայտչա միջոց ամենա ունիվերսալներից մեկն է։ Եվ ռուսական արվեստի այս օրինակ ներկայացումը շատ կարևոր է մեզ համար երկու ժողովուրդների, մշակույթների երկխոսության միմյանց հասկանալու, առօրյա կյանքը պատկերացնելու Պրոդյուսերների կարծիքով սա ոչ միայն ռուսական կինոյի նոր միտումներին ծանոթ հանալու եւ փորձի փոխանակման հարթակ է, այլև նոր կապերի ձևավորման եւ համատեղ նախագծերի իրականացման լավ հնարավորություն։ Ու արմիանսկու կինեմատոգրաֆը դաստաչնա խարոշի պերսպեկտիվը։ 
հայկական կինեմատոգրաֆիան զարգացման լավ հերանկարներ ունի էլ չեմ խոսում անցյալի հիանալի ֆիլմերի մասին այստեղ գլուխ գործոցներ են ստեղծվել եւ հայ ֆիլմի եւ անհատ կինոռեժիսորների կողմից կտորմը երկինք տղամարդիկ բարև ես եմ այս ամենը մեր ընդհանուր ոսկե ֆոնդն է հուսով եմ ռուսական ֆիլմերի շափատը ոսկե ծիրանը եւ այլ փառատոներ եւս կնպաստեն հետագա առաջ ընթացին Ռուսական ֆիլմերի շափատ Հայաստանում փառատոնի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ այն կդառնա ամենամյա եւ տարեց տարի կնլայնվի հայ ռուսական մշակութային համագործակցության շրջանակը։ Սիրանոշ Հայրապետյան Վրամ Խանամիրյան մշակութային աստագիր։ Հաջորդիվ նոր գրքեր ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Այսօր այն հատկապես կհետաքրքրի մանուկ ընթերցողներին։ թե ինչ մանկական գրքեր է այս անգամ առանձնացրել շարքի հեղինակ Հերմինե Հակոբյանը կիմանանք դիտելով մեր հաջորդ տեսանյութը։ Իտալերենից բնագրային հարկմանությամբ լույս է տեսել Ջերոնիմո Ստիլտոն արկածային շարքի արդեն երկրորդ գիրքը։ Այն իտալացի մանկալ գիր Էլիզաբետա դամի ամենահայտնի շարքից է։ Շարքի հերոսը ինտելեկտուալ մկնիկ հրատարակիչ եւ լրագրող Ջերոնիմոն է։ ծնվել է մկստանում ավարտել մկնաբանության եւ հին աշխարհի փիլիսոփայության բաժինները ղեկավարում է կրծողի արձագանքը հայտնի օրաթերթը ազատ ժամանակ ջերոնիմոն հավաքում է 18-րդ տարի պանրի կտորներ բայց հիմնականում բացառիկ հետաքրքիր պատմությունները գտնում հրատարակելու եւ գրքեր գրելու համար հայեր ընդհարկմանված նոր պատմության սյուժենս զարգանում է խորհրդավոր ձեռագրի շուրջ, որում մկների պայծառատես նոստրա մկնուսը նկարագրել է ապագան եւ նույնիսկ գրել աշխարի վերջի ստույգ ամսաթիվը։ Ստիլտոնը շատ է ցանկանում իր ամսագրում գրել դրա մասին եւ ինչպես միշտ գրավիչ, ինտելեկտուալ հումորով եւ շատ հետաքրքիր նկարազարդումներով մի ամբողջ գրքի նյութ են դառնում լրագրող մկան արկածները։ Վերջին 10-ամյակներում այս շարքի գրքերը շատ տարածված են, թարգմանվել են 45-ից ավելի լեզուներով, շուրջ 150 երկրում, վաճառվել է ավելի քան 130 միլիոն օրինակ։ Բացառիկ դրական լիցքեր է հաղորդում, բոլոր պատմությունները շատ զվարճալի են եւ միևնույն ժամանակ շատ ուսուցողական։ Իրենք հերոսները շատ օրինակելի կերպարներ են, բացի այդ հենց մատուցումը, ինքը գիրքը հարուստ է պատկերազարդումներով, գեղեցիկ տարատեսակներով, շատ գունագեղ է եւ կարող է հետաքրքիր լինել նույնիսկ ներկարթալ չի մացող երեխաներին, ովքեր ուղակի կարող են թերթել ու իրենց սեփական պատմությունները հորինել նկարներին նայելով։ Կարճ կար մի քաղաք կար Գերմանիայի հարավում եւ կոչվում էր Համլեն։ Հայեր են հետարկմանվել Համլենի սրանգահարի մասին լեգենդի նոր վերապատում տարբերակը։ Թոմաս Բասի նկարազարդումները նորովի են ներկայացնում հայտնի հեքիաթագիրների գրի առած այս հին ու շատ հայտնի պատմությունը։ Քարե հաստ Պարիսպներով հարուստ ու բարեկեցիկ քաղաքում կյանքը դյուրին է, բայց բնակիչները դժգոհ եւ ամբարտավան։ Անվերջ կերեխումների մեջ նրանք դժգոհում են իրենց երեխաներից եւ նրանց պատճառած նեղությունից։ շուտով սրանգահարը վրեշխնդիր է լինում կախարդական սրինգով դյութելով ու իր հետևից անվերադարձ տանելով քաղաքի երեխաներին։ Սովորեցնում է շնորհակալ լինել եւ գնահատել յուրաքանչյուր օգնություն եւ յուրաքան մարտու յուրաքանչյուր գործ եւ հղում է նաեւ մեծերին որ պետք է միշտ կարողանալ գնահատել մարդկանց աշխատանքը եւ այս հեքիաթը թոմաս բասի մեկնաբանության մեջ հեքիաթը մի փոքր ավելի ունի ոչ շատ տրագիկ ավար դա որովհետև ասում է վերջում երբեմն երբեմն քարանձավի ներսից այնտեղ որտեղ տանում է սրանգահարը երեխաներին կարելի է լսել երեխաների ծիծաղը այսինքն երեխաները երջանիկ ապրում են երախտամոր եւ անշնորակալ մեծերից մեծահասակներից հերո Մանկական գրանորություններն արդեն կարելի է ձեռք բերել Կոմիտասի Պողոտա 49-ը կոտորակ 2 հաստեում գործող զանգակ գրականությունից եւ մայրաքաղաքի մյուս գրատաներից։ Հերմինե Հակոբյան Հարություն Տոլանյան մշակութային հաստագիր։ Այսպեսի ներ մեր այսօրվա թողարկումը։ Նոր լրազամբյուղով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ստեսություն։